न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे सोमवार को देश के सैतालीसवें प्रधान न्यायाधीश यानी सीजीआई पद की शपथ ली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें चीफ जस्टिस पद की शपथ दिलाई उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसलों में अहम भूमिका निभाई और हाल ही में अयोध्या के विवाद स्थल पर राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ करने के फैसले में भी वो शामिल रहे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे देश में मुख्य न्यायाधीश का चुनाव कैसे होता है नमस्कार मैं हूँ नीलम त्रिपाठी आप देख रहे हैं अमर भारत के संविधान में इस बात का ब्यौरा नहीं मिलता है कि देश के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जानी चाहिए या कैसे की जा सकती है अनुच्छेद 124 एक कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा लेकिन इस अनुच्छेद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की योग्यता और उसकी नियुक्ति क्या होगी इस पर कोई जानकारी नहीं है वही अनुच्छेद एक में कार्यकारी सी की नियुक्ति के बारे में जिक्र जरूर मिलता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति को लेकर संवैधानिक प्रावधान न होने की वजह से ही सर्वोच्च पद की नियुक्ति के लिए अभी तक पिछली परंपराओं का ही सहारा लिया जा रहा है जिसके तहत जब मौजूदा सीजीआई रिटायर होंगे तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज बतौर मुख्य न्यायाधीश उनकी जगह लेंगे आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के सभी जज पैंसठ साल की उम्र में रिटायर होते हैं लेकिन यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश का चयन उनकी उम्र से नहीं बल्कि इस बात से तय किया जाता है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज कब नियुक्त किया गया था लेकिन इसमें सबसे रोचक तथ्य ये है कि वही जज सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा जो लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में है वो उतना ही वरिष्ठ माना जाता है इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि मान लीजिए जब सी रिटायर हो रहे हों तो कोई एक ऐसा जज होता है जिसकी उम्र तिरसठ साल है और वो पाँच साल से सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहा है जबकि एक दूसरे जज की उम्र वैसे तो बासठ साल है लेकिन वो छः साल से सुप्रीम कोर्ट में जज है ऐसी स्थिति में वरिष्ठता के पैमाने पर बासठ साल की उम्र वाला जज वरिष्ठ माना जाएगा और उसी को देश का अगला सी होना चाहिए ऐसे में मामला तब और पेचीदा हो जाता है जब दो जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन हुई होती है और ऐसा मामला कई बार सामने भी आया है इसके साथ ही ये देखा जाता है कि किस जज ने हाई कोर्ट में ज्यादा वक्त तक सेवा दी है और ये भी देखा जाता है किस जज को सीधे बार ने नॉमिनेट किया है और किसने पहले हाई कोर्ट के जज के रूप में काम किया है ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट में काम करने का अनुभव रखने वाले जज को सी के पद के लिए प्राथमिकता दी जाती है सी की नियुक्ति के लिए परंपरा पुराने समय से चली आ रही है जिसकी उन्नीस में सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जजेस केस में पुष्टि की थी इसके बहुमत की राय के साथ कहा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हुए सबसे वरिष्ठ जज को ही इसके लिए उपयुक्त माना जाना चाहिए चीफ जस्टिस के चयन की प्रक्रिया में कानून मंत्री और प्रधानमंत्री की भागीदारी के साथ कॉलेजियम का भी अहम रोल होता है सरकार कॉलेजियम के फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए वापस भेज सकती है और अगर कॉलेजियम दोबारा उसी नाम को भेजती है तो सरकार फिर उसका विरोध नहीं कर पाती है तो इस तरह हमारे देश को मुख्य न्यायाधीश मिलते हैं आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज अमर उजाला को जरूर लाइक करें और अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल अमर उजाला वीडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार